வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக மாலா நாகராஜ் தலைப்புச் செய்திகள் மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கும் பங்களாதேஷுக்கும் இடையே இன்று பிற்பகல் கரையை கடக்கிறது அதிதீவிர அம்பன் புயல் ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் குளிர்சாதன வசதி அல்லாத இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்படும் மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உலக சுகாதார அமைப்பு நிர்வாக வாரியத்தின் தலைவராக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தேர்வு வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பதவியேற்கிறார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது தமிழகத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகளை லேசர் தொழில்நுட்பத்தால் சில நொடிகளில் தெரிந்து கொள்ள உதவும் புதிய கருவி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் அறிமுகம் விரிவான செய்திகள் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள அம்பன் புயல் மேற்குவங்க மாநிலத்தின் திகா மற்றும் பங்களாதேஷின் ஹதியா தீவுகளுக்கு இடையே பலத்த சூறாவளி காற்றுடன் இன்று பிற்பகல் கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதிதீவிர புயலாக மாறியுள்ள அம்பன் புயல் மணிக்கு பதினைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது நேற்று மாலை நிலவரப்படி ஒடிசா மாநிலத்தின் தெற்கு பாரதீப்பிலிருந்து நானூற்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டிருந்தது புயல் மையம் கொண்டிருந்ததால் ஒடிசா மாநில கடற்கரை பகுதிகள் மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஆங்காங்கே பலத்த மழை பெய்து வருகிறது மேற்கு வங்கம் பங்களாதேஷ் இடையே இன்று பிற்பகல் புயல் கரையை கடக்கும் போது ஒடிசா மேற்கு வங்க மாநிலங்களில் கனமழை அல்லது மிக அதிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒடிசா மாநிலத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் தற்போது பலத்த மழை பெய்து வருகிறது மணிக்கு நூற்று ஐம்பதிலிருந்து நூற்று எண்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது இதனால் அடுத்த இரண்டு தினங்களுக்கு மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களில் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது அம்பன் புயலை எதிர்கொண்டுள்ள மேற்கு வங்கம் ஒடிசா மாநில அரசுகளுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் நேற்று அவர் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியையும் ஒடிசா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக்கையும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் அப்போது புயலை எதிர்கொள்ள தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்று உறுதியளித்தார் அம்பன் புயலால் பலத்த காற்று வீசும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளதால் மின் கட்டமைப்புகளை பாதுகாக்க அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதற்காக கொல்கத்தாவிலும் புவனேஸ்வரிலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு புயல் நிலவரம் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் குளிர்சாதன வசதி அல்லாத இருநூறு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பொது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது நான்காவது முறையாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் வருகிற ஜூன் மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து குளிர்சாதன வசதிகள் செய்யப்படாத இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் இதற்கான இணையதள முன்பதிவு விரைவில் தொடங்கப்படும் என்றும் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படாமல் இருக்க ரயில் நிலையங்களில் பயணச்சீட்டுகள் வழங்கப்படாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக இயக்கப்பட்டு வரும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களின் எண்ணிக்கை அடுத்த இரண்டு நாட்களில் இரட்டிப்பாக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் நாள் ஒன்றுக்கு நானூறு ரயில்கள் வரை இயக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பட்டியலை மாநில அரசுகள் ரயில்வே துறையிடம் ஒப்படைத்தால் அதற்கு ஏற்றாற்போல சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் இத்தகைய ரயில்களுக்கு மாநில அரசுகள் துரிதமாக அனுமதிகளை வழங்க வேண்டும் என்றும் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவரவர் இடத்திலேயே தங்கியிருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல ரயில்வே துறை உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்புவதற்கான திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது
அதன்படி உள்துறை அமைச்சகத்தோடு ரயில்வே அமைச்சகம் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்கு ஏதுவாக சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமிப்பதுடன் அத்தகைய தொழிலாளர்களை அழைத்து வரவும் அனுப்பி வைக்கவும் தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் சிறப்பு ரயில்களின் நேரம் அவை நின்று செல்லும் ரயில் நிலையங்கள் சென்று சேரும் ரயில் நிலையங்கள் போன்றவை ரயில்வே அமைச்சகத்தால் மாநில அரசுகளின் தேவைக்கேற்ப இறுதி செய்யப்பட வேண்டும் அதுபோன்று சிறப்பு ரயில்கள் முடிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகள் தொழிலாளர்களை அழைத்து வருவதற்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்வது குறித்து ரயில்வே துறை தெரிவிக்க வேண்டும் ரயிலில் செல்லும் பயணிகள் அனைவருக்கும் உரிய பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு தொற்று அறிகுறி இல்லை என உறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் மட்டுமே ரயிலில் ஏறுவதை ரயில்வே துறை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் பயணத்தின் போது அனைத்து பயணிகளும் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் அவர்கள் சென்று சேரும் ரயில் நிலையங்களில் அந்த மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் வகுத்துள்ள விதிமுறைகளை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் அந்த விதிமுறைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளது உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக வாரியத்தின் தலைவராக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக வாரிய கூட்டம் மே மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இந்த நிர்வாக வாரியத்தில் முப்பத்தி நான்கு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை உறுப்பினர்கள் தேர்வு நடைபெறும் இந்த நிர்வாக வாரியத்தின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்வு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறுவது வழக்கம் உலக சுகாதார அமைப்பின் சுகாதார பேரவையின் முடிவுகள் மற்றும் கொள்கைகளை செயல்படுத்துவது இந்த நிர்வாக வாரியத்தின் முக்கிய பணியாகும் ஏற்கனவே இந்த நிர்வாக வாரியத்தின் தலைவராக உள்ள ஜப்பானைச் சேர்ந்த ஹிரோகி நகாடானி பதவிக்காலம் நிறைவடைந்த நிலையில் புதிய தலைவராக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் வருகிற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக வாரிய தலைவர் பொறுப்பை ஏற்க உள்ளார் நாட்டில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யும் எண்ணிக்கை நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று உள்ளதா என்பதை கண்டறிய பரிசோதனைகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் பரிசோதனைகள் வரை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் நேற்று பரிசோதனை செய்யும் எண்ணிக்கை நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் என்ற எண்ணிக்கையை எட்டியுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சத்து நானூற்று எழுபத்தைந்து ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் ஐசிஎம்ஆர் தெரிவித்துள்ளது இதுவரை இருபத்தி நான்கு லட்சத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ள இதுவரை முன்னூற்று எண்பத்தைந்து அரசு பரிசோதனை கூடங்களுக்கும் நூற்று ஐம்பத்தெட்டு தனியார் பரிசோதனை கூடங்களுக்கும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அனுமதி அளித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேருக்கு கோவிட் நைன்டீன் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று நானூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்த நிலையில் இதுவரை நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூத்தைந்து பேர் தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தற்போது ஏழாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நேற்று மேலும் மூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை எண்பத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்தில் இதுவரை மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் மக்கள் தொகை அதிகம் என்பதால் கொரோனா தடுப்பு பணி சவாலாக உள்ளது என்று மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார் சென்னையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் இந்திய ஹோமியோபதி மருத்துவத்துறை சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையத்துடன் இணைந்து கபசுர குடிநீர் வழங்கி வருகிறது சென்னை சத்தியவாணி முத்துநகரில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் சென்னை மாநகராட்சி கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கினார்கள் இந்நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் சென்னை மாநகர் முழுவதும் இந்திய மருத்துவத்தின் சார்பாக கபசுர குடிநீர் தயாரிக்க உதவும் உட்பொருட்கள் அடங்கிய பொட்டலங்கள் வழங்கப்பட்டு அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிக அளவில் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் 
அனைவரும் வந்து இங்கே அந்தந்த நியமிக்கப்பட்ட ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாருமே ஒருங்கிணைந்து அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் ஆக்டிவிட்டியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து அவங்க வந்து களத்தில் இறங்கி அவங்க பணி புரிந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு ஜோனில் போய் நேரடியாக அந்த பணிகளை எல்லாம் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டோம் வந்து அவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஃப்ளைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏற்கனவே வந்து விமானத்தில் இருந்து வந்தவங்களுக்கு நான் மூன்று விமானங்களில் வந்து ஒருத்தரில் ஒரு விமானத்தில் நாலு பேர் ஒரு விமானத்தில் அஞ்சு பேர் இன்னொரு விமானத்தில் வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு பாசிட்டிவ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்கள நம்ம வந்து குவாரண்டைன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அவ் அதன் மூலமாக பல மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்ததுனால அவங்கள்டேருந்து மற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநர் கனகவள்ளி இணை இயக்குநர் பார்த்திபன் அறிஞர் அண்ணா அரசு ஹோமியோபதி மருத்துவமனை இயக்குநர் கணேசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினருக்கு கோவிட் சிறப்பு கடன் உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஐந்தாயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கத்தின் சார்பில் அவர்கள் பல்வேறு தொழில்களை செய்து வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக மாவட்டத்தில் உள்ள உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களிடமிருந்து மாம்பழங்களை நேரடியாக கொள்முதல் செய்து ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற மற்றும் மாநகராட்சி பகுதிகளில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர் இந்த சிறப்பு கடன் உதவி தங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறது என்று மகளிர் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இப்போ வந்து நாங்கள் கொரோனாவில் வெளியே வர முடியல அதனால் மாம்பழம் வந்து எங்களுக்கு மகளிர் மூலியமாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள் இவ்வளோ நாள் வீட்லேயே இருந்தோம் இப்போ வந்து வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி சிறு சிறு தொழில்லாம் செய்கிறோம் அதுக்கு எங்களுக்கு நிதியமைச்சரும் பிரதமரும் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க இப்போது நிவாரணமாக அஞ்சாயிரம் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு அதனால் சிறு தொழில்லாம் செய்கிறவங்களா கொஞ்சம் பயனடைவோம் நாங்கள் நிதியமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் எங்கள் குழு சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரியும் இந்த கொரோனா டைமில் மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆர்கானிக் ஃபுட்டு கிடைக்கணுங்கிறக்காக நாங்கள் இதை எங்கள் மகளிர் திட்ட ஏற்பாடு பண்ணி இதை நாங்கள் நல்ல முறையில் செய்துட்டு வரோம் மகளிர் சுதி குழு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச வட்டியில் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே எங்களுக்கு கடன் கிடைக்குது அதை முதலீடாக வச்சு நாங்கள் இதை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்தை நாங்கள் பயன்படுத்திட்டு வரோம் எங்களுக்கு குறைஞ்ச வேலையில் கிடைக்கிறனால அதிக லாபமும் கிடைக்கிறக்குண்டான வாய்ப்பு இருக்கு மக்களுக்கு தரமான ஒரு பொருளும் கிடைக்கிறதுக்கு எங்க மகளிர் திட்டம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க இப்ப ஐயாயிரம் கொடுத்தது வந்து வட்டி வந்து குறைவான வட்டிக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க நார்மலா கொடுக்குற வட்டியை விட எங்களுக்கு இருபதா தான் கொடுத்துருக்காங்க இது அதனால பயனுள்ளதான் நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதனால நிதியமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கொரோனா காலத்து காலத்திற்காக வந்து இப்போ வந்து ஒரு குழுவுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபா ஒரு நபருக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாவும் ஒரு குழுவுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா விதமாக கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஆறு மாதம் வந்து வட்டி இல்லாத கடனாக வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நிதி அமைச்சருக்கும் பிரதமர் மோடி ஐயாவுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த மாதிரி வெளியே வர முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும்போது நாங்கள் வீதியாக எடுத்துமே கொடுக்கறதுனால மக்களுக்கு நிறைய கிடைக்கிது குழந்தைங்களுக்கு என்ன வாங்கி கொடுக்குறது நினைக்கும் போது சுய உதவிக்குழு மூலியமாக லோன்லாம் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அது அது மூலியமாக தான் நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகிறோம் நாங்கள் எங்களோட வாழ்வாதாரம் எங்களுக்கு இது மூலியமாக நடக்கும் இதை அமைச்சு கொடுத்த நிதியமைச்சருக்கும் முற்பிரதமருக்கும் நன்றி தொழிற்சாலைகள் மற்றும் அலுவலக பணியிடங்களில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த எடுக்க வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த வழிமுறைகளை மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது குளிர்காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறி உள்ள ஊழியரை அலுவலகத்தில் பணியாற்ற அனுமதிக்கக்கூடாது அவர் உள்ளூர் சுகாதார அதிகாரியிடமிருந்து மருத்துவ அறிவுரை பெற வேண்டும் கொரோனா தொற்று அந்த ஊழியருக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டாலோ தொற்று இருக்கும் என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டாலோ உடனடியாக உயரதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் கொரோனா பாதிப்புள்ள பகுதியைச் சேர்ந்த எந்தவொரு ஊழியராவது வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள விருப்பம் தெரிவித்தால் அவரை வீட்டிலிருந்தே பணியாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் ஒருவரோ சில நபர்களோ அலுவலக அறையை பகிர்ந்து கொள்ளும்போது கொரோனா தொற்று தொடர்பான அறிகுறிகள் யாருக்காவது தென்பட்டால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் குறிப்பிட்ட ஒரு அறையிலோ அல்லது வேறு இடங்களில் உள்ள முகாம்களிலோ தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் மருத்துவர் பரிசோதனை நடத்தும் வரை அவருக்கு முகக்கவசம் அல்லது முகத்தை முழுவதுமாக மூடிக்கொள்வதற்கு வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும் மத்திய அல்லது மாநில சுகாதாரத்துறையின் உதவி எண்கள் மூலம் அது பற்றி தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் சம்பந்தப்பட்டவருடன் தொடர்பில் இருப்பவர்களுக்கும் கிருமி நாசினி வழங்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் மாவட்ட விரைவுக்குழு பணியமர
தொற்று உடையவர் அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களுக்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தி மருத்துவ அறிக்கை பெற வேண்டும் ஒன்று அல்லது இரண்டு நபர்களுக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் அந்த நபர்கள் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பு வரை சென்ற அனைத்து பகுதிகளும் கிருமி நாசினி கொண்டு தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அலுவலக கட்டிடத்தை மூட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்ட பின்னர் பணிகளை தொடரலாம் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலானோர் பாதிக்கப்பட்டால் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் வரை அந்த கட்டிடம் மூடப்பட்டு கிருமி நாசினி கொண்டு தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் மீண்டும் திறக்கப்பட வேண்டும் பிற ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணியாற்றி கட்டிடம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு மீண்டும் பணிக்கு வரலாம் போன்ற வழிமுறைகளை சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் நூற்று முப்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் மூன்றாயிரத்து நூற்று அறுபத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதற்கிடையே மேலும் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து இதுவரை முப்பத்து ஒன்பதாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தைந்தாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் எட்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பத்தாயிரத்து ஐம்பத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவலை மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது இந்தியா திறன்பட கட்டுப்படுத்தியுள்ளது நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை எட்ட அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் ஆகியுள்ளது ஆனால் அமெரிக்காவில் கொரோனா பரவ தொடங்கிய இருபத்தைந்து நாட்களில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை கடந்தது இதேபோல் ஸ்பெயின் ஜெர்மனி இங்கிலாந்து இத்தாலி பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய மக்கள் தொகை குறைவாக உள்ள நாடுகளிலும் சுமார் முப்பது நாட்களில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை கடந்தது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பத்தொன்பது ஏரிகளில் நடைபெற்று வரும் குடிமராமத்து பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகர் ஆய்வு செய்தார் எதிர்வரும் மழைக்காலங்களை கருத்தில் கொண்டு இம்மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகள் தூர்வாரப்பட்டு வருகிறது அதன் அடிப்படையில் கங்கலேரி பைனப்பள்ளி பச்சிக்கானப்பள்ளி மலைசந்து உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு கோடியே ஐம்பத்தாறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் குடிமராமத்து பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன அப்போது பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் கரைகளை நன்கு பலப்படுத்தி நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியினை முழுமையாக பயன்படுத்தி தூர்வாரும் பணிகளை விரைவில் முடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சூறாவளி காற்றின் காரணமாக சேதமடைந்த ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட படகுகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் நேற்று பார்வையிட்டார் அப்போது மீனவர்களின் கோரிக்கைகளை அவர் கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மண்டபம் பாம்பன் தங்கச்சி மடம் ஆகிய பகுதிகளில் வீசிய சூறை காற்றால் மண்டபத்தில் பதினைந்து படகுகளும் பாம்பன் மற்றும் தங்கச்சி மடம் மீன்பிடி இறங்கு தளத்தில் முப்பத்தி ஐந்து மரவள்ளங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் கூறினார் இந்த படகுகளுக்கு நிவாரணம் பெற்று வழங்கிட ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் மீனவர்களின் நலனை பாதுகாத்திட உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த ஆய்வின் போது மீன்வளத்துறை இணை இயக்குநர் எம் வி பிரபாவதி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வரும் அனைவரும் மாவட்ட எல்லைகளில் சோதனை சாவடியில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முகாம்களில் தங்க வைக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் குணமடைந்து வீடுகளுக்கு திரும்பிய நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் மாவட்டங்களில் இருந்து வந்தவர்களால் மீண்டும் நோய் தொற்று அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 
கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்டம் முழுவதும் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஊரடங்கால் கல்வி நிலையங்களுக்கு சென்று பயில முடியாத மாணவ மாணவியருக்கு இணைய வழி மூலம் கல்வி திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் பயனடைந்து வரும் திருச்சி மாவட்ட மாணவ மாணவியர்கள் இதுகுறித்து தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்றனர் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால காலேஜ் போக முடியாத இந்த பீரியட்ல எனக்கு வந்து காலேஜ்ல ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னால நான் வீட்டில இருந்தே என்னோட சப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தியும் என்னோட டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிக் பண்ணிக்க முடியுது என்னோட சப்ஜெக்ட் பத்தி என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுது இது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க இது வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கும் ஒரு ஒரு டைமிங் கொடுக்குறாங்க அந்த டைமிங் தான் நம்ம கிளாஸஸ் கரெக்டா அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வீடியோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நம்ம நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இன்டர்நெட் ஒர்க் வெல் the connection is good and we can understand what the teachers are trying to teach us and it's a pretty helpful method to study during the corona time தமிழகத்தில் ஊரடங்கு தளர்வாக ஊரக பகுதிகளில் முடி திருத்தக கடைகளை திறக்கலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளதை அடுத்து நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள முன்னூற்று ஐம்பது முடி திருத்தக கடைகள் திறக்கப்பட்டன இந்நிலையில் ஊரடங்கால் முடங்கியிருந்த இத்தொழிலை மேம்படுத்த வட்டியில்லா கடன்களை அரசு அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு முடி திருத்துவோர் சங்க பொருளாளர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் சலூன் கடைகள் உள்ளதாகவும் இவற்றில் பணியாற்றும் சுமார் மூன்று லட்சம் தொழிலாளர்கள் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இவர்களுள் பதினான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் மட்டுமே முடித்திருத்துவோர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ளதால் தொன்னூறு சதவீதம் தொழிலாளர்களுக்கு உதவி கிடைக்கவில்லை என்றும் அனைவரையும் நல வாரியத்தில் இணைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொரோனா பிரச்சனையின் காரணமாக ஏற்பட்டிருக்கும் தடை உத்தரவு இரண்டு மாத காலமாக நாங்கள் எங்களுடைய அனைத்து சலூன் கடைகளையும் கடையெடுப்பு நடத்தி நாங்கள் தமிழக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எங்களுடைய தொழிலாளர்கள் மூணு லட்சம் பேர் தமிழகத்தில் உள்ளார்கள் அவர்களுக்கு வாரியத்தின் மூலமாக தமிழக அரசு அறிவித்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் இப்போ கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் பதிவு பண்ணவில்லை என்று தமிழக அரசுக்கு வைத்த கோரிக்கையின் காரணமாக இன்று அனைவருக்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வாரியத்தில் பதிவு பெறாதவர்களுக்கும் வழங்குவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது மீண்டும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள கிராம ஊராட்சி பகுதியில் உள்ள கடைகளை திறப்பதற்கு அனுமதி அளித்ததற்கு தமிழக அரசுக்கு நாங்கள் தமிழ்நாடு சார்பு தொழிலாளர் சங்கத்தின் சார்பாகவும் கூட்டமைப்பின் சார்பாகவும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஆர்சனிக்கம் ஆல்பம் முப்பது என்ற ஹோமியோபதி மருந்தை பயன்படுத்துவது தொடர்பான அரசாணை அமல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை தடுக்கவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் அந்த ஆர்சனிக்கம் ஆல்பம் முப்பது என்ற மருந்தை மூன்று நாட்களுக்கு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேண்டும் என்றும் ஒரு மாதத்திற்கு பின் மீண்டும் இதே நடைமுறையில் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும் என்றும் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் பரிந்துரைத்துள்ளது இந்த மருந்தை இலவசமாக வழங்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் உயர்நீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்த தமிழக அரசு மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் அரசாணைப்படி ஆர்சனிக்கம் ஆல்பம் முப்பது மருந்து அனைத்து ஹோமியோபதி மருந்து கடைகளிலும் கிடைப்பதாக தெரிவித்துள்ளது இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைக்க உத்தரவிட்டனர் கொரோனா ஊரடங்கிலிருந்து அரசு சில தளர்வுகளை வழங்கியுள்ள போதிலும் பொதுமக்கள் யாரும் தேவையின்றி வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்று கொரோனா தடுப்பு தென் மண்டல கண்காணிப்பு அலுவலர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்டம் காஞ்சராம்பேட்டையில் பல்வேறு தரப்பினருக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கி அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் இதனால் விரைவில் மதுரை கொரோனா இல்லாத மாவட்டமாக மாறும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளாா்
மாவட்ட எல்லையில் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வருவோர் அனைவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்படுவதாகவும் இவர்களை தங்க வைக்க பல்வேறு கல்லூரிகளில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தேசிய கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் நூறு நாட்கள் வேலைவாய்ப்பு பணிகள் மூலம் பயன்பெற்று வருவதாக திருவாரூர் மாவட்ட தொழிலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மாவட்டத்தில் கோட்டூர் பகுதியில் உள்ள மழவராயநல்லூர் கிராமத்தில் நூறு நாட்கள் வேலைவாய்ப்பு பணியின் கீழ் வாய்க்கால் வெட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது அரசு மூலம் பல்வேறு உதவிகள் கிடைத்தாலும் உழைப்பின் மூலம் கூலி பெறுவதால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவதாக தொழிலாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயமும் அதை சார்ந்த தொழிலை மட்டுமே கொண்டுள்ள திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நூறு நாட்கள் வேலைவாய்ப்பு பணிகளில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபாட்டுடன் பணியாற்றுவதாக ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தெரிவிக்கின்றனர் புதுக்கோட்டை அருகே அறுபத்தி ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று நாற்பது ரூபாய் அளவில் கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இது தொடர்பாக ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் திருமயம் அருகே மூக்கித்தான்பட்டியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைக்கு வந்த நான்கு பேர் ஒன்பது இருநூறு ரூபாய் கள்ள நோட்டுகளை கொடுத்து மது பாட்டில்களை வாங்கிச் சென்றுள்ளனர் இதன் பின்னர் சந்தேகமடைந்த கடை விற்பனையாளர் மேற்பார்வையாளரிடம் தெரிவித்தார் அதைத் தொடர்ந்து டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளர் திருமயம் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரை அடுத்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி நான்கு பேரை கைது செய்தனர் பின்னர் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் கள்ள நோட்டு விவகாரத்தில் மேலும் சிலருக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தியதில் சென்னை மற்றும் நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்தவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் சர்வதேச அளவில் கடந்த ஐந்து மாதங்களுக்கும் மேலாக அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதுவரை மூன்று லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் எனினும் பத்தொன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கோவிட் தொற்றால் ரஷ்யா தற்போது பெருமளவில் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அந்நாட்டில் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு வந்துள்ளது இதுவரை சுமார் மூன்று லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் ஐம்பது சதவீதத்தினர் தலைநகர் மாஸ்கோவில் உள்ளனர் மேலும் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பேர் இதுவரை ரஷ்யாவில் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் கடந்த மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதிக்கு பின்னர் முதன்முறையாக நேற்று உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நூற்றுக்கும் கீழே குறைந்துள்ளது நேற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இதுவரை அந்நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பிரேசில் நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இத்தாலி ஸ்பெயின் நாடுகளை விட அதிகமாக உள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் இதுவரை பதினைந்து லட்சத்து எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் இலங்கையில் மேலும் இருபத்தி எட்டு கடற்படையினருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் ஐம்பது சதவீதத்தினருக்கும் மேற்பட்டோர் கடற்படையினர் என்று கூறப்படுகிறது இதுவரை ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் தொற்றை கண்டறிய ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் கண்டுபிடித்துள்ள லேசர் தொழில்நுட்ப சோதனை மூலம் சில நொடிகளில் மிக விரைவாக முடிவுகள் தெரிய வருகிறது இது தொடர்பாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அரசு முழு ஒத்துழைப்பு தரும் என்று கூறியுள்ளார் புதிதாக கண்டறியப்பட்டுள்ள லேசர் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு தொடர்பாக தாங்கள் பெருமைப்படுவதாகவும் இது மக்களை காப்பதற்கு பெரிதும் உதவும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று பேர் உயிரிழந்ததாக அந்நாடு தெரிவித்துள்ளது இனி தொடர்வது இன்றைய பத்திரிகை செய்திகள்
அரசு மருத்துவர்களுக்கு தினமும் பதினைந்தாயிரம் கவச உடைகள் வழங்கப்படுகின்றன உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு அறிக்கை தினத்தந்தி நடப்பு கல்வியாண்டில் கல்வி கட்டணத்தை உயர்த்த மாட்டோம் என தனியார் பள்ளிகள் அரசுக்கு கடிதம் தினமணி பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு தேதி மாற்றம் ஜூன் முதல் தேதிக்கு பதிலாக ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கும் என அறிவிப்பு தினமலர் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு காலம் முடியும் வரை அம்மா உணவகங்களில் விலையில்லா உணவு தொடரும் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தகவல் தினகரன் உலக சுகாதார அமைப்பு சுதந்திரமாக செயல்படாவிட்டால் ஒரு மாதத்திற்குள் அமெரிக்கா வெளியேறும் அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மேற்குவங்க மாநிலத்திற்கும் பங்களாதேஷுக்கும் இடையே இன்று பிற்பகல் கரையை கடக்கிறது அதிதீவிர அம்பன் புயல் ஒடிசா மற்றும் மேற்குவங்க மாநிலங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் குளிர்சாதன வசதி அல்லாத இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்படும் மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உலக சுகாதார அமைப்பு நிர்வாக வாரியத்தின் தலைவராக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தேர்வு வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பதவியேற்கிறார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது தமிழகத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகளை லேசர் தொழில்நுட்பத்தால் சில நொடிகளில் தெரிந்து கொள்ள உதவும் புதிய கருவி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் அறிமுகம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்